Продолжаем выпуск. Конец нефтяной эпохи близок. По мнению казахстанских футурологов, черное золото утратит свою ценность раньше, чем иссякнут его запасы. Поэтому в ближайшие годы Казахстану предстоит найти собственный путь развития. Каким будет Казахстан еще через 25 лет? Тимур Ермашев узнал мнение экспертов и готов поделиться их прогнозами. Уже многие годы Казахстан стремится избавиться от сырьевой зависимости. Из-за нестабильных цен на рынке черного золота нефтедобывающие страны периодически испытывают кризис. Сможет ли наша республика найти другой путь развития? Ответ на этот вопрос экономисты советуют искать в расположении страны. За 25 лет, я думаю, что очень серьезным образом пере... э, изменятся торговые потоки, то есть морские пути будут играть там меньшую роль, скажем так, а сильно вырастет вот эта связанность. Гораздо больше Казахстан будет завязан в сервисной экономике. То есть, как я говорил, вот эти вот потоки, которые идут, они, они будут, и, и эти потоки нужно будет обслуживать. Правда, у геополитической особенности Казахстана есть и свои минусы. Республика рано или поздно станет центром притяжения для народов, которым уже сейчас тесно в своих странах. Корректировки внесет и глобальное потепление. Многим придется переселяться туда, поближе к центру где-нибудь материка. Естественно, будет затапливаться прибрежные да, государства. Естественно, что это в какой-то степени будет вызывать новое переселение народов. Если через 25 лет здесь сложится действительно единая нация, нация не на основе этнических каких-то факторов, да, а с точки зрения самопозиционирования себя как именно граждан Казахстана, то тогда это будет некая гарантия того, что мы не сможем быть съедены, переварены или размыты. Еще один немаловажный вопрос связан с тем, сколько людей будет жить в Казахстане через четверть века. За годы независимости населения нашей страны увеличилось на 1 миллион 200 тысяч человек. Но здесь стоит учитывать, что с 1994 по 2001 годы из нашей страны эмигрировало свыше 2 миллионов человек. То есть если бы не этот отток, то чистый прирост превысил бы 3 миллиона. В этом году в Казахстане родилось 372 тысячи новых граждан. Такой бэби-бум мог бы обеспечить к 2041 году еще 9 миллионов казахстанцев. В свое время у советской молодежи была забава – отправлять письма потомкам. В этих посланиях дети коммунизма гадали, каким будет мир через определенное время. Обычно их помещали в капсулу или другую емкость и закладывали в труднодоступных местах. В нашем случае это будет фундамент вот этого здания, а в качестве содержания – текстовый вариант вот этого сюжета. Тоже своего рода послание потомкам. Пусть они решают, насколько мы были близки в своих прогнозах. Под письмом подписались Тимур Ермашев, Сергей Шуйский и редакция Информбюро. 31 канал.